మొత్తం కవర్ చేయి మొత్తం కవర్ చేయి ఓకే ఫుల్ ఏది వదలొద్దు ఇక్కడే ఎక్కడో షూటింగ్ జరు సెట్టు హే ఏం చేస్తున్నారు పని చేస్తా పంచ్ ఇంట్లో కొంచెం చిన్న షెల్ఫ్లు ఊడిపోయి వచ్చి సర్దుతారా ఓకే అఖిల్ సార్ ఉన్నారా ఇక్కడ వెళ్ళిపోయారా హే నాకు తెలుసు లోపల ఉన్నారులే అబద్ధాలు చెప్పొద్దు నాకు తెలుసు క్యారావన్ దగ్గరికి వెళ్ళారా మరి నువ్వు ఎందుకున్నావు ఇక్కడ అన్ని అబద్ధాలు ఇక్కడే ఉన్నారు పదండి అటెల్న సాంగ్ సీక్వెన్స్ అనుకుంటా హీరో ఎక్కడా బాబోయ్ ఏమిటో భారీ సెటప్ లాగానే ఉంది డేంజర్ అని రాసింది అన్ని చోట్ల అయినా మనమే డేంజర్ మనకి డేంజర్ ఏంటి భయ్యా అఖిల్ సార్ అందరూ బాగా ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు ఎవరు అడిగినా బాహర్ గయా బాహర్ గయా అంటున్నారు మనం ఈరోజు మాట్లాడకుండా వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు అలా పలకడు అఖిల్ అఖిల్ పగిలిపోయింది నాకేం తెలియదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి మాట్లాడాలి ఎందుకని ఇక్కడికి వచ్చా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ప్రస్తుతానికి నా బర్త్డే కూడా తెలియదు నాకు అంటే అంత వర్క్ లో ఏజెంట్ రిలీజ్ నా బర్త్డే కూడా మర్చి మర్చిపోయారా మేము అందుకే గుర్తు చేయడానికి అని వచ్చాం అరే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ రిలీజ్ అని చెప్పారు కదా మరి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి నాకు డేట్ ఇవ్వలేదు ఇంటర్వ్యూ కింద చెప్పండి మీరు వాళ్ళని కాల్ చేయలేదు చెప్పండి అంతే ఐ హ్యాడ్ సమ్ డౌట్స్ ఒకసారి కూర్చొని కూర్చోండి చూద్దాం ఒక పది నిమిషాలు ఏమైనా బ్రేక్ ఉందా బట్ గో ఈజీ ఆన్ మీ ఐఎమ్ వెరీ ఈజీ ఐ గో ఆల్వేస్ ఈజీ ఓకే నైస్ వెరీ నైస్ సంక్రాంతి అన్నారు కాదు సమ్మర్ అన్నారు రిలీజ్ ఇప్పుడు ఫైనలీ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటున్నాము పక్కా అంటే వైల్డ్ గా చేసేద్దామనే జర్నీ కూడా వైల్డ్ అయిపోయింది ఆ వైల్డ్నెస్ లో డేట్లు కొన్ని మారాయి అంతే ఐ లైక్ ఇట్ యుర్ వైల్డ్ ఏజెంట్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే డేట్ లాక్ లాక్ అందుకని నేను వచ్చాను ఇంకా నేను వచ్చానంటే సో ఈ రోజు లేకపోతే మిమ్మల్ని చూసి నేను పారిపోయాడు క్వశ్చన్ అడుగుతారా నాకు తెలుసు కదా సో ఈ రోజుతో మనం ప్రమోషన్స్ మొదలు పెట్టేద్దాం బాలవాకు బ్రహ్మవాకు అన్నారు నేనే కదా బాలని కాబట్టి మనం మొదలు పెట్టేద్దాం హిట్ కొడతాం అంతే కొట్టేస్తాం అంతే నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అయితే ఒక ఏజెంట్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి ఫిజిక్ ఉండాలి ఏజెంట్ అవ్వాలి ఏం ఫిజిక్ ఉండాలి సురేందర్ రెడ్డి గారు ఏజెంట్ అవ్వాలంటే ఇలా ఇలాంటి ఫిజిక్ బిల్డ్ చేయాలి వచ్చి ఓకే అంటే సురేందర్ రెడ్డి గారి ఏజెంట్ అవ్వాలి అంటే మినిమం ఒక టూ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట షూట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే బాడీ బిల్డ్ చేయడానికి వన్ ఇయర్ పట్టింది వన్ ఇయర్ పట్టింది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జర్నీ మాకు అని చెప్పారా కొంచెం ఎలా చెప్పాలి ఇట్ వాజ్ ప్రాబబ్లీ మోస్ట్ ద మోస్ట్ లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రాసెస్ నాకు నాకు ఏదన్నా విత్ స్టాండ్ చేయగలను ఒక ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చింది నాకు ఐ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ నౌ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది ఆ వన్ ఇయర్ అంటే ఒక రియల్ ఏజెంట్స్ ఎలాగైతే కష్టపడతారో మీరు కూడా బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో అంతే కష్టపడ్డారు కదా ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఏజెంట్స్ బట్ डेफिनेटली ఆ 9 టు 10 మంత్స్ మాత్రం 16 కిలోస్ పుట్ ఆన్ ఐ 16 కిలోస్ ఇట్స్ అ లాట్ 
అండ్ బల్క్ అప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది బల్క్ అప్ బర్గర్లు పిజ్జాలు తినడం కాదు హెల్దీగా తిని మసిల్ పెంచాల్సి వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు దీనికి డైట్ అన్నారు కదా మీరు ఆ డైట్ ఎలా ఉండేదో కొంచెం లైట్ గా ఏజెంట్ డైట్ అని ఒకటి బయట రిలీజ్ చేద్దాం డైట్ లో నిజంగా వెళ్తే చాలా బోరింగ్ గా ఉంటుంది చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తిన్నారో చెప్పరా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎగ్ వైట్స్ జస్ట్ ప్లేన్ ఎగ్ వైట్స్ ఓకే లంచ్ నో సాల్ట్ నో ఆయిల్ నో మసాలా చికెన్ విత్ రైస్ నో సాల్ట్ నో ఆయిల్ నో మసాలా ఏమీ లేదు ఇలా ఎన్ని నెలలు అసలు సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఒక చీట్ మీల్ కూడా లేదు బా గ్రేట్ అబ్బా దట్ ఈస్ బికాస్ నాకు నా బాడీ టైప్ ఎలాంటిది అంటే ఐ కెన్ లూజ్ వెయిట్ వెరీ ఈజీలీ నేను జిమ్ కి వెళ్ళకపోతే ఐ స్టార్ట్ టు లూజ్ వెయిట్ ఓకే సో మజిల్ ని కాపాడుకోవాలి హా హా సో ఆ ప్రాసెస్ లో నేను ఇంకా డైట్ ఇంకా ఐ హాడ్ టు మెయింటైన్ అ రియల్లీ గుడ్ డైట్ ఓకే ఒక పాయింట్ వరకు నరకం అనిపిస్తుంది ఆ నరకాన్ని దాటిన తర్వాత హ్యాపీనెస్ వచ్చింది లైఫ్ లో హా ఓకే ఇది లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఓకే కాకపోతే ఓకే ఇన్ అమంగ్స్ట్ స్పై వరల్డ్ మనం ఎంత చూపించగలం చూపించు ఇట్ ఇస్ టఫ్ डेफिनेटली ఇట్ ఇస్ టఫ్ ఫర్ ద గర్ల్ టు బి देयर ఆల్ ద టైం బికాజ్ మనం ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ 10 11 మినిట్స్ కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే సో ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ కాబట్టి डेफिनेटली తక్కువ ఉంటది కానీ ఇట్స్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఫుల్ రోల్ సో మీరు అనే దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఫైట్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ రొమాన్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంది కాకపోతే ఫైట్ కన్నా కొంచెం ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ అయితే కంప్యూటర్ దీంట్లో ఆహా అవును అది వేరే కదా అందులో స్పై లేడ్ కదా అది అది డిలీట్ చేసేయాలండి ఇది కరెక్ట్ ఏ సినిమా నా సినిమా లాగానే చూడాలి yes yes నేను కూడా ప్రీ రిలీజ్ కి ఏదైనా డిఫరెంట్ గానే ప్లాన్ చేద్దాం అని అనుకుంటూ ఉన్నాను సాంగ్స్ అయితే బాగున్నాయి హెలికాప్టర్ ని దిగల్ మీరు దట్స్ అ సూపర్ ఐడియా అసలు యా లేదంటే ఏమంటారు స్కై డైవింగ్ ఉంటది కదా అది అది అంత సూపర్ ఐడియా కాదు అది 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 నేను నా ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ తో మాట్లాడి వచ్చి అప్పుడు నేను కన్సల్ట్ అవుతాను అప్పటి వరకు అయితే నేను అవ్వలేను ఇమాజిన్ చేయండి మీరు నేను స్కై డైవ్ దన్నని ఒక ప్లేన్ నుంచి దూకేసి అలా వచ్చి స్టేజ్ పైన ల్యాండ్ అవుతాయి అలా ఉంటది ఒక వైల్డ్ గా ఆలోచించాలండి మీరు మీరు నిజంగానే వైల్డ్ ఏజెంట్ లాగానే ఉన్నారు నైస్ ఐ లైక్ ది ఐడియా కానీ సెక్యూరిటీ అరేంజ్‌మెంట్స్ అన్ని చేస్తారు లేదా నేను కనుక్కున్న తర్వాత ఐ విల్ గెట్ ఇన్ ఐ యామ్ రెడీ యూఆర్ రెడీ ఆర్ యూఆర్ రెడీ ఆల్వేస్ ఎందుకంటే సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఉప్పు లేకుండా మసాలా లేకుండా నూనె లేకుండా ఒక రకమైన ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది కదా ఎక్కడో కసీ రియలీ ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అనే కరెక్ట్ బట్ ఆ తొంభై రోజులు దాటిన తర్వాత దెన్ ఇట్ వాస్ ఓకే దెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ ఇది ఇది నా లైఫ్ ఇది నా ఫుడ్ నేను ఇదే తింటాను ఇలానే ఉండాలి నాకు ఇదే అవైలబుల్ గా ఉంది యస్ తర్వాత బ్లిస్ జిందగీ ఒక లైఫ్ అయిపోయింది అవును మమ్ముటి గారు క్యారెక్టర్ ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అసలు మమ్ముటి గారు అన్నాక వెన్ హీ వాక్స్ ఇన్ టు ద సెట్ యూ నో నాట్ ఓన్లీ స్టార్ లెజెండ్ హెస్ కమ్ ఆరా కదా ఆయన ఆరా ప్రొజెక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్ యూ నో ఎక్కడో డోర్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే యూ కెన్ ఫీల్ హిస్ ఎనర్జీ he's got something about him he's got something door open ayindha chustunna he's got something so larger than life about him naaku as an actor nenu honest ga cheppochu dehi em tappu leda he's my super senior yeah i was intimidated by him in the sense inta stardom inta experience inta acting um, capabilities and everything ayina ochina appudu oka chinna untundi you'll be on your toes mm-hmm. but ironically adhe nan push chesi yeah that that became my uh, strength actually and i am ival mamuti sir scene unde mm. manu chaala uh, ready ga undali prepared ga undali ani cheppesi i used to come more hungry for the scene yeah but working with him was an honor for me i learned so much i used to just sit ala kurchi cheskona anne chustunde vanni and his zone i know oka zone lo untaru set paina he is there to work an oka idi chestaru so it was incredible and i can i can't think who is the raw chief of agent i can't even think of anyone else ante malayalam lo chusamu ayane ni ilanti characters lo performance cheyaga kaani telugu lo maatram agent lo chudaboyedi mamuti gar asala different level lo chestaru okay his presence you can feel every time you see him on screen his presence radiates an energy yeah 
that comes from only that sort of stardom. Ante, ante. So Mamuti gar ki me ko fight sunna ya Mamuti garu meeru kalsi vere vala to fight chesa. Vere vala Mamuti. Ma came fight le do kals kalsi fight chesa mo. Okay. And he's the raw chief, so he's my uh, idol. Oh. I worship him. Okay. Aun meeru agent abada ni ke do try chesa sunna ru an vinna nu. Ante. Ante. సారీ ఏమైనా తప్పడిగానా లేదు మీరు ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తూ చేస్తూ అయ్యారు అని ఈ సినిమాలో విన్నాను నేను నేనే కొంచెం యాక్ట్ చేస్తుంటే నాకన్నా ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే చెప్పకూడదనే కదా కదా అర్థమైంది అర్థమైంది సరే ఈ సాంగ్ గురించి చెప్పచ్చు కదా ఏదో సాంగ్ సాంగ్ ఇదేంటి ఇదే ఎవరైనా అడుగుతారా ఎవరో నా మీదకి వస్తున్నట్టు అనిపించింది నాకు అసలు అంటే ఈ సాంగ్ ఏంటి కొంచెం చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఏదో సాంగ్ వస్తుంది ఏ జెంట్ సాంగ్ ఈ ఏ జెంట్ సాంగ్ లో ఏ జెంట్ అయినా ఏ లేడీస్ కూడా ఉన్నారా ఉన్న రెండు సాంగ్స్ కాకుండా ఒక్క సాంగ్ రాబోతుంది ఇప్పుడు యూ విల్ లవ్ ఇట్ It is one of my favorite songs in the film. Hmm. It's a very good song. Okay. And more importantly, it's a very South Indian native tone on the song. That's right. I really, really, really like it. Come on, the reels are ready, the shots are ready. Come on, let's. That's right. What do you like? This is the one who is like. No, no, no. That's not me. I don't like it. I don't like it. Why do you like it? Because I don't like it in the interview. I don't like it in the interview. ఎంత ముందు చూపు మీకు అసలు నాన్నగారు అండ్ చైతు చూసారా ఏమైనా రాషస్ లేదు వాళ్ళు ఈ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లో ఒక్కసారి కూడా అడగలేదా చూస్తామని కథ కూడా తెలియదా కథ కూడా తెలియదు అదేంటి డిస్కస్ చేయరా మీరు అనే డైనింగ్ టేబుల్ మీ ఇంట్లో అంటే నాన్న వాళ్ళు డైనింగ్ టేబుల్ మీద సినిమాలు తప్ప అన్ని మాట్లాడతాం బట్ ఏదో ఒకటి అట్లా వచ్చేస్తుంది కదా లేదు ఎక్కువ మాట్లాడం యాక్చువల్లీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద అయితే అసలు అది రూలా రూల్ అంటే మై ఫాదర్స్ అంటే చిన్నప్పుడు నేను చూస్తున్నాను వెన్ హీ కమ్స్ హోమ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ హీ లైక్స్ టు స్టే అవే ఇస్ అ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ హీ వాంట్స్ టు కమ్ ఎంజాయ్ హిస్ టైమ్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఏదన్నా హాలిడే గురించి కానీ ఏదన్నా సినిమా సినిమా అంటే చూసిన సినిమా గురించి కానీ లైక్ వాట్ హీ వాచెస్ ఎవ్రీ డే ఓకే అట్లాంటిది ఏదన్నా డెస్టినేషన్ గురించి సంథింగ్ ఈ టాపిక్ ఆ టాపిక్ ఏదైనా సైన్స్ టాపిక్ సంథింగ్ దిస్ ర్యాండమ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ ఆయనకి ఇష్టం మాట్లాడటం బికాస్ మనకేంటంటే ఎవ్రీ డే మూవీ 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 షూట్లో సినిమా సినిమా సినిమాలోనే ఉంటాం అవును ఈ లైక్స్ టు డిస్కనెక్ట్ సో ఆ కల్చర్ ఇంట్లోనే మెయింటైన్ చేశారు అది సో మాకు కూడా సి ఐ గెస్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఏజ్ అండ్ వేర్ ఐఎమ్ ఇన్ మై కెరియర్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఓన్లీ నాకు బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళినా పడుకునే ముందు కూడా రేపు పొద్దున్న సినిమా ఏంటి అనేది ఆ జోన్లోనే ఉంటాం కాకపోతే మ్యాన్ ఐమ్ విత్ మై పేరెంట్స్ వీ డోంట్ టాక్ మచ్ ఏదైనా ఉంటే పక్క తీసుకెళ్ళి నాతో మాట్లాడతాను చైతు కూడా యా హీస్ ఆల్సో లైక్ దట్ హీస్ వెరీ మచ్ లైక్ మై ఫాదర్ లైక్ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సినిమా కాదు ఈ నోస్ వెన్ టు డిస్కనెక్ట్ విచ్ ఈస్ వై ఐ ఫీల్ హీస్ మోర్ ఫన్ దెన్ మీన్ లైఫ్ ఈవెన్ దై ఐ సీమ్ లైక్ ద మోర్ నాట్ ఈ వన్ ఓకే వాళ్ళిద్దరిలో నుంచి మీకు మీరు తీసుకున్న క్వాలిటీ ఏంటని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎంజాయింగ్ ఐ థింక్ ఎంజాయింగ్ లైఫ్ హాలిడేస్ మే బీ దట్ క్వాలిటీ కూల్ బీంగ్ కూల్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎస్ కూల్ ఎస్ అవునా ఆయన కూల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు అంత కూల్ ఫ్యాక్టర్ కానీ ఇద్దరు కూల్ కదా అమల గారు కూడా కూలే కూల్ షీస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ అమ్మని తీసుకోవాల్సిన క్వాలిటీ ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా పాజిటివ్గా ఉంటుంది తీసుకోవాల్సిన తీసుకున్నారా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఐ డోంట్ థింక్ ఐ టేకెన్ ఇట్ కంప్లీట్ వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఓవర్ ప్రాక్టీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది విల్ బికమ్ పాజిటివ్ అండ్ నాన్న దగ్గర నుంచి బీంగ్ కూల్ అదే బీంగ్ కూల్ చైతూ నుంచి సైలెంట్ కిల్లర్ అన్ని సైలెంట్ గా చేస్తుంటారు నేనైతే ఇందాక అన్నాను అది కూడా ఉండదు అనమాట సౌండ్ ఉండదు ఐ గాట్ ఇట్ ఇక డిఓపి రసూల్ గారి గురించి చెప్పండి ఇంతింత సెట్స్ వీటన్నిటినీ కూడా మా కళ్ళకి చూపించేది కెమెరానే ఈ సినిమాకి మనం బిగినింగ్ నుంచి సూర్య గారు కూడా నాకు విజువల్ కావాలి నాకు విజువల్ కావాలి నాకు హాలీవుడ్ సినిమా ఈ సినిమా అంతా కాదు ఆయన మైండ్ లో ఒక ఫిక్స్ అయిపోయారు ఐ వాంట్ మన్ సర్టన్ విజువల్ అని సో ఆయన ఇచ్చిన ఫీడ్ని ఆ రసూల్ గారు తీసుకొని